Ahora el, el objetivo es para buscar rastros de la estación aquí en Pukios, de la línea férrea. Más o menos uno ya sabe dónde era su ubicación, a la línea férrea eh, del cementerio, entró al lado del cementerio, al lado de la estación del Andarribel, bien reconocible. Ahí um, entró al pueblo, la estación está al lado norte de la carretera hoy día, ¿no? eso sí se si nota en antiguas fotos y también los terraplenes um, apoyan eso. Vamos a ver qué se ve aquí. Claro, el viento es mayor hoy día y claro, hay nubes, es nublado hoy día. Bueno. Bien, aquí en Puquios, ahora buscando los últimos rastros de la línea férrea. Ahí estoy, claro, en el barrio de la estación. Aquí era más o menos donde hay instalaciones industriales, capaz aquí una fundición o algo así. ¿no? Y la línea se nota claramente cómo entró. Entonces eso aquí era la parte de la famosa estación de Puquios. Como ya sabemos, las estaciones ferrocarriles no eran menor. Tenían un patio bien amplio, grande. Deberían tener una pequeña capa más tranza, para, por lo menos aquí, para hacer reparaciones ad hoc, rápidas. Por eso se entiende este extenso sectores de los patios férreos de esta época, de la época de las locomotoras a vapor. Aquí se nota perfectamente el trayecto histórico de la línea férrea como entró al pueblo. Todavía se encuentran clavos y se nota las huellas de los durmientes. Con mucha fantasía se nota que una vía se juntó directamente con la estación y otra vía se dobló en una curva cerrada a la derecha. la base de un estanque de agua yo presumo muy probable típica forma y claro aquí estamos ya a la salida de la estación de Puquios Según el informe de operaciones de la compañía Ferrocarriles de Copiapó, era un informe para los accionistas, trabajaron en 1881 siguientes personas en la estación de Puquios. Un jefe de estación, un bodeguero, un sereno y tres cargadores. Los datos generales en 1881 de la estación eran la altitud 1.237,6 metros, la distancia a Caldera 140,136 kilómetros. La estación tenía desvíos de una longitud de 975 metros. Además se indica, la estación mide 24.200 metros cuadrados. Está cercada y contiene un edificio para la estación y bodega que mide 490 metros cuadrados, tres casas para habitaciones de empleados, una cochera, además una romana para pesar los carros. Se encuentra un estanque de piedra para depósito de agua, capacidad de 30.000 litros. 
En 1881, la estación de Puquios contó con un movimiento de 2715 personas, significa 1479 entradas y 1236 salidas de personas. Si calculamos con dos trenes por semana, como se reporta en las fuentes, se puede estimar que en cada tren salieron 12 personas y entraron 14 personas. En 1894 la situación se mejoró considerablemente. La cantidad de personas se aumentó a 4.551 personas. Es decir, de cada tren salieron 22 personas y entraron 22 personas. Pero sin duda alguna, lo más importante era la carga, especialmente cobre y plata. La línea férrea tenía varios objetivos principales. Conectar los distritos mineros de Puquios, Carrera Pinto y Tres Puntas con Caldera y Copiapó. Además, la línea penetró bien estratégico al despoblado al desierto de Atacama y era una excelente base para expediciones y exploraciones. Asimismo, la línea aseguró la conexión del pueblo de Puquios con Copiapó. En la literatura, generalmente la estación se describe como grande, espacioso, con corrales, con buenas bodegas y bien cómoda. Esto es la quebrada Paipote, en el sector de la mina La Barretina. Estamos viendo a dirección La Puerta. Una quebrada bien amplia, una quebrada sin afluente activo, solamente durante lluvias torrenciales se activa la quebrada y en forma de debris flow o mat flow se bajan cantidades de agua no menores. Eso produce por supuesto una destrucción de los caminos, Lamentablemente también ruinas de buquios y de construcciones que están en la entrada en Paipote o en Copiapó. Arriba la misma mina, un buen ejemplo de erosión diferenciada, es decir, los diques que muestran una mayor resistencia contra la erosión en comparación de la unidad de la ternera marcan un obstáculo morfológico bastante visible. Bien, aquí tenemos una situación bastante particular, una situación que nos muestra, que nos marca exactamente la altitud máxima de la última inundación. Es decir, aquí en este sector, el material vegetal forma como una línea, claro, de máxima altitud de los aluviones. Los aluviones eh, llegaron justamente en su máximo momento hasta aquí. Se nota eso bastante bien eh, porque este material vegetal flotante, claro, en, en los aluviones quedó depositado aquí en el mismo sector en esta altura, que es bastante, son 1,50 metro 50, 2 metros capaz sobre la um, terraza, la terraza, primera terraza de este quebrada, aquí quebrada Paipote, cerca de la puerta. Bien, aquí en el sector un poco antes de, de la puerta, Voy a salir y ahí vamos a hacer una cronología. En este sector es súper bonito para ver cómo elementos tectónicos se interceptan. Y a base de esta información vamos a hacer una cronología de lo más antiguo hacia el elemento más moderno. Ahí, como hay que caminar un poquito, voy a llevar mi mochila, algo para tomar y el equipo. Bueno, vamos a marchar. Paisaje hermoso, eso sí.
Bien, vamos a subir un poquito más para llegar a un lugar bien interesante. Una cronología relativa. Muchas veces en la geología es importante definir el orden cronológico de los hechos o de los elementos tectónicos y geológicos. Entonces, elaborar un listado desde el hecho más antiguo hacia el elemento o hecho más moderno es una cronología relativa. Las reglas son fáciles. Primero, el elemento más moderno intercepta o corta el elemento más antiguo. Un dique moderno se sobrepone de un dique más antiguo. Una falla moderna afecta o desplaza a los elementos antiguos. Segundo, la primera ley geológica. Generalmente los estratos más abajo son más antiguos. Tercero, cuerpos intrusivos se inyectan a una roca de caja, entonces son más jóvenes que la roca de caja. Lo mismo para cuerpos abisales como diques. Y son tobas. Tobas volcánicas en su mejor forma, ignimbritas, claro, este famoso evento del Pioceno está representado acá, ¿no? Y es en una toba volcánica liviana, se nota eso, ¿no? Podríamos ahí también analizarlo un poco más por este tobas. Obviamente, este toba viene de arriba, arriba, y se nota un poquito, pero después vamos a. Bien, lo más aquí estoy ahora en el sitio donde podríamos empezar con una cronología. Estamos mirando ahora, estoy mirando a la puerta, al camino internacional, aquí en la quebrada Paipote, en dirección hacia el este, hacia la cordillera. Bien, vamos a ver qué ocurre acá. Tenemos un par de elementos, ya yo mostré, tenemos la roca de caja, digamos, la roca original, los la roca clásica, los paraconglomerados de la ternera, aquí están, ¿no? bien visible, bien tal vez conglomerado, tal vez brechas, eso depende un poquito, tienen una cierta mat supported, ¿no? entonces reflejan corrientes aluviales en un ambiente semi árido, árido, ¿no? se nota todavía el color rojo. ¿No? Ahí estoy mirando al dique amarillo, ¿no? un dique que se pierde ahí, hay el otro dique, el dique verdoso, y se nota que el dique verdoso intercepta al dique amarillo. El dique amarillo sigue ahí arriba, ¿no? intacto. Pero también como abajo vimos, el dique verde se ve desplazado. Aquí donde tengo la mochila se ve desplazado. ¿no? Entonces, tenemos siguiente hipótesis, siguiente análisis. Primero, por supuesto, la roca de la formación latenera en Triásico. Después, la formación del dique amarillo. Aquí se ve. Y Después, sí, la intrusión del dique verde. Pero el dique verde igual está cortado por la falla. Entonces, al fin, o oh, de este sector acá, la falla aquí se ve muy bonita. La falla no siempre coincide con el, con el, con el dique amarillo, pero es casi una reactivación del dique amarillo. La falla cortó, desplazó el dique verde. Entonces la cosa no es tan fácil como ha pensado. Podría ser más fácil. ¿no? La falla se ve bastante bien. Creo con ese ordenamiento de tiempo estamos bien. Bien significa bien, pero no completo. Todavía nos faltan dos grupos o dos observaciones más. Primero el enterramiento, la inclinación y la erosión. Eso vamos a ver ahora. Lo otro que nos falta, ver el conjunto completo, la visión total. 
con las tobas, pero eso hagamos junto con un resumen. Abajo vuelta donde el Watts. Supongamos, diques son hip abisales, inyecciones dentro de la roca en medianas profundidades. Diques se buscan el camino más fácil, vertical arriba o horizontal como sea. Entonces, en el primer acercamiento se propone, por si acaso, fíjense, siempre se habla desde más antigua hasta el más moderno. Entonces, se propone, primero, de posición para conglomerado. Segundo, enterramiento, como los diques no se forman superficialmente, son de una cierta profundidad. Tercero, inyección de los diques amarillentes, entonces el amarillente, una microdiorita porfírica por si acaso, es la primera generación de diques, el dique más antiguo de los diques. Cuarto y quinto, fase tectónica, inclinación, erosión. El dique siguiente, el verde, se inyectó supuestamente vertical hacia arriba. Por eso se propone, antes de ese evento, la inclinación de los estratos. Sexto, inyección del dique verde. Es un dique microdiorítico. Séptimo, activación de la falla. La falla corta a todo, en palabras cortas. Bueno, Vamos a bajar para ver toda la historia. Ya, ahora bajamos de eso para ver abajo un poquito más la conclusión y para discutir todo el asunto de una forma más integral. Bueno, la bajada aquí no es tan bien. Difícil. Aquí en plena tormenta de arena. Tenemos toda la situación en una imagen casi, ¿no? En un, en un Entonces, desde todo. aquí podríamos agregar la posición de la toba. La toba volcánica cubre todo, formando una discordancia. Ningún dique entra a las tobas, ni la falla ni la inclinación se refleja en las tobas. Entonces, las tobas son el evento más joven. Además, hay que tomar en consideración que la toba es una formación superficial. Los diques son hip abisales. Entonces, contacto dique a toba requiere una erosión, un alzamiento tectónico, un palio relieve. Entonces, una verdadera discordancia angular. Entonces, todas las fases en resumen. Eso sería todo. No es tan difícil. Claro, hay que tomar los datos tectónicos con la brújula de todos los elementos, por si acaso. Hay que realizar croquis, dibujos y claro, hay que sacar fotos y listo. Claro, como típico aquí a las 4.15, ahora estamos 4.15, típico aquí en la tarde, el viento. En la tarde me sorprendió una fuerte tormenta de arena. Eso no es algo tan extraño aquí, pero en ese nivel ya es algo especial. Es el transporte eólico en vivo. Así se entiende cómo se forma el LÖS, un sedimento eólico. También se entiende cómo el material puede ser transportado cientos o miles de kilómetros. Bien amigos de Río Virtual 2.cl, eso era para hoy, ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.